ഹലോ ഓൾ ഈ വീഡിയോ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈറ്റിലും അറ്റോമോസിറ്റി നിലനിർത്തുക നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സൈറ്റിലും ഒന്നിത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൈറ്റിലും അബോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി അവിടെ പാലിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസിനകത്തുള്ളതാണ് ടു ഫേസ് കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളുണ്ട് ടു ഫേസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതുപോലെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ടു ഫേസ് കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലൈക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം എല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടു ഫേസ് കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു ഫേസ് കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അസ്യൂംസ് എ ഫെയിൽ സ്റ്റോക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തും പിന്നെ അത് ഇൻകറക്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും വേറെ ആർക്കും അയക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് ലോക്കൽ സൈറ്റ്സ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ലോക്കൽ സൈറ്റും കാണും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റർ സി എം കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റ് എസ്സിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേറ്റർ അപ്പോൾ ആ കോർഡിനേറ്റർ നമുക്ക് സി എ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോർഡിനേറ്റർ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഒരു പ്രിപ്പയർ ടു കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി എ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് അയക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോർഡിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ലോഗിനകത്ത് ഈ പ്രിപ്പയർ ടി എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ പ്രിപ്പയർ ടി മെസ്സേജ് ബാക്കി ഈ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻ സൈറ്റ്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കും ഇനി ഈ മെസ്സേജ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻ സൈറ്റ്സ് റെസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇനി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും ഇനി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ലോഗിനകത്ത് നോ ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അബൌട്ട് ടി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് റെഡി ടി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ലോഗിനകത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോറേജിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ടി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററിന് അയച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പ്രിപ്പയർ മെസ്സേജാണ് കോർഡിനേറ്റർ അയക്കുന്നത് അയക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതതിൻ്റെ ലോഗിലും എഴുതി വയ്ക്കും ഇനി ഈ മെസ്സേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലോഗിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് അബോ ടി എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കോർഡിനേറ്റർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റെഡി ടി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ലോഗിനകത്ത് എഴുതി അത് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ടി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും കോർഡിനേറ്റർ സി ഐക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഫേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തീരുമാനം ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഐക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചു തരുന്നത് എല്ലാം കമ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും അബൌട്ട് മെസ്സേജാണ് അബൌട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ട്
ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് ഫെയിലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ സൈറ്റ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ലോഗിനകത്ത് ഉള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലോഗിനകത്ത് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ക്രാഷ് ആയതെങ്കിൽ അപ്പാവുന്ന സമയത്ത് കമ്മിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് റീഡ്യൂ ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ലോഗിനകത്ത് അബോട്ട് ചെയ്യാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം അണ്ടു ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അണ്ടു ചെയ്യും ഇനി അതിനകത്ത് റെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അറിയത്തില്ല എന്താണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അബോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ കോർഡിനേറ്ററിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും കോർഡിനേറ്റർ കമ്മിറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവർ റീഡ്യൂ ചെയ്യും ഇനി അതല്ല അബോട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അണ്ടു ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രിപ്പയർ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോർഡിനേറ്ററിന് പ്രിപ്പയർ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണും അപ്പോഴായിരിക്കും ക്രാഷ് ആയത് ഓക്കെ എന്തായാലും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല കാരണം ഈ ഒരു സൈറ്റ് റെഡി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററിന് അയക്കാത്തോണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽ ആകും പിന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈവൻ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പയർ മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ ഒരു സൈറ്റ് എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടു ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അത് സൈറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് കോർഡിനേറ്റർ ഫെയിലിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാഷ് ആയി പോകാം ഓക്കെ സോ ഇഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഫെയിൽസ് വൈ ദ കമ്മിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ടീസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ടീസ് ഫെയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഫെയിൽ ആവുന്ന കേസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് സൈറ്റ്സിനകത്ത് ഈ കമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടി അവർ കമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ലോഗിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റ്സിനകത്ത് അബോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അബോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റിനകത്ത് ഈ ലോഗിൽ റെഡിറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇല്ല അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോർഡിനേറ്റർ ഫെയിൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അബോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കേസും അല്ല ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു റെഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് ലോഗിനകത്ത് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റർ ഫെയിലായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷായ കോർഡിനേറ്റർ അപ്പായതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു കോർഡിനേറ്റർ പ്രിപ്പയർ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്നിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് റെഡി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയിച്ചു ആ സമയത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ക്രാഷ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് തിരിച്ചുള്ള മെസ്സേജിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബോട്ടിയും കമ്മിറ്റിയും ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ കോർഡിനേറ്റർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത്ര അത്രയും ടൈം അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും അത്ര ടൈം അതിനെ വേറെ ഒന്നിനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം വൺസ് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ അപ്പായ മാത്രമേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ 